good afternoon dear students so we'll continue with the module 3 radioactivity appo nammala module 3 radioactivity le kaiyna classukalil kandathu radioactive equilibrium kandu pinne detection of radioactivity um kandittunde pinne adine aadithe classukalil nammala units of radioactivity okke kandayirunnu okay appo ini nammada syllabus anusarichu ini namukku padikkanulla kaari endana radiocarbon dating rock dating idakke namukku applications of radioactivity aanu okay appo namukku aadyam Application मुन्ने nuclear chemistry इंदा अन्ना So अपन इन्नत class चले अपन नम्मल nuclear chemistry stability of nucleus n by p ratio ये कारिंग लाना पर radioactivity इंदा नम्मल कंडो इन्हें नम्मल nuclear chemistry इंदा नो ओके अपन nuclear chemistry पढ़ी करने गेल आधे नम्मल करें इंदा nucleus इंदा न ओके the nucleus what is the nucleus nucleus is the central part of the atom angane aanu nammal atomic structure lekka padikkunnathu nucleus is the central part of the atom and it is consisting of endakeyana protons and neutrons nucleus is composed of two particles protons and neutrons and they are combinedly known as nucleons Okay, Inni, a nucleus is characterized by two numbers. The nucleus is particles of protons and neutrons. That is characterized by two numbers. One is atomic mass number A. Atomic mass number. Mass number A is the same as M. The mass number is chemical uh, representation A. Anna. Okay, mass number anna, it is a total number of nucleons. Nocha? Number of protons plus number of neutrons are mass number. This is the atomic number. It is represented by the symbol Z and it represents the number of protons. Okay, the nucleus is the central part of that. It is composed of nucleons, that is protons and neutrons. And the nucleus is characterized by two numbers, mass number A and the atomic number Z. Mass number is the sum of protons and neutrons and atomic number is the total number of protons ingane ullu nucleus ne nammal ini nuclear chemistry il enganeyana represent cheynadennu namukku nokka or element inde or element ne nammal element inde nucleus ne nammal represent cheynadu is using the symbol as shown here okay appo idinatte e ennu parnja a the element ano, that is the symbol. For example, our uranium element will we'll represent it as U. In that, that is the atomic number. Atomic number in our uranium is 92. That is the left side. Is the mass number is 238. The mass number is 238. So, we will represent the nucleus. Okay. In the nuclear stability in the nucleus stable is by the ratio of neutrons and protons. Stability of a nucleus is determined by the ratio of its neutrons to protons. N by P in the ratio and nucleus in the stability determine. Positively charged protons repel each other, causing instability. The nucleus in the ullil free protons and a proton in the charge and then positive. Aba positive charge ulla neutrons, uh, sorry, protons are thumbnail in the undagum repulsion undagum. Repulsion in the unstability undakana, instability undakana, very factor. Aba positively charged protons will create repulsion and cause instability. Okay, now in the neutrons are present, protons are repulsion. Now, proton is the neutron, and the proton neutrons are the repulsion, instability. Okay, now attractive force between proton and neutron stabilizes nucleus. Now, protons, proton, repulsion. Korakam in the neutrons present Idikimbo, e proton and neutron in the mill, Shirkim, positively charged proton, uh, neutral charged neutron in the mill, uh, Namala um, physical concept or attraction on the villa in the polym, e nucleus in the ulil, proton proton repulsion a cal cool the light other, proton neutron attraction, attractive force on down bolt, a nucleus in a 
സ്റ്റേബിലിറ്റി ഉണ്ടാകും എ ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് സ്റ്റേബിൾ ദ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസിന് തുല്യമാകുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസ് സ്റ്റേബിൾ ആണ് എന്താ കാര്യം പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോൺ റിപ്പേഴ്ഷനെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഈ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ഇടയിൽ ന്യൂട്രോൺസ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും പ്രോട്ടോൺസ് തമ്മിൽ റിപ്പൽ ചെയ്യില്ല റിപ്പൽ ചെയ്യും പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രോട്ടോണിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ന്യൂട്രോൺ ഇടയിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് റിപ്പൽസീവ് ഫോൾസ് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇഫക്റ്റീവ് ആവില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അപ് ടു അറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വന്റി എൻ ബൈ പി റേഷ്യോ വൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് അറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വന്റി വരെയുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സും സ്റ്റേബിൾ ആണ് എല്ലാ എലമെന്റ്സിന്റെയും ന്യൂക്ലിയസ് സ്റ്റേബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസിനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിലോ അപ്പോ എന്തായാലും പ്രോട്ടോണിന്റെ ഇടയിൽ കുറെ ന്യൂട്രോൺസ് ഉണ്ട് പ്രോട്ടോൺസിന്റെ എല്ലാ ഇടയിലും ന്യൂട്രോൺസ് ഉണ്ട് ന്യൂ പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോൺ റിപ്പൾഷനെ കുറയ്ക്കും പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ അട്രാക്ഷനും ഉണ്ടാവും അന്നേരവും ന്യൂക്ലിയസ് സ്റ്റേബിൾ ആണ് അപ്പൊ അപ് ടു അറ്റോമിക് നമ്പർ നയൻറ്റി സിക്സ് എൻ ബൈ പി റേഷ്യോ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് എൻ ബൈ പി റേഷ്യോ വണ്ണിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് അപ്പൊ അപ് ടു അറ്റോമിക് നമ്പർ നയൻറ്റി സിക്സ് എൻ ബൈ പി റേഷ്യോ വൺ ബൈ സിക്സും ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് അപ്പോഴും ന്യൂക്ലിയസ് സ്റ്റേബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഹെവിയർ ന്യൂക്ലിയസിന് എന്ത് സംഭവിക്കും എബവ് നയൻറ്റി സിക്സ് ഉള്ള അറ്റോമിക് നമ്പർ ഉള്ള ന്യൂക്ലിയസുകളെല്ലാം തന്നെ അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയസ് സ്റ്റേബിൾ ആകണമെങ്കിൽ എൻ ബൈ പി റേഷ്യോ വൺ ആകണം എൻ ബൈ പി റേഷ്യോ വൺ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഈസ് ട്വന്റി വരെ എൻ ബൈ പി റേഷ്യോ വൺ ആവുമ്പോൾ സ്റ്റേബിൾ ആണ് ട്വന്റിക്ക് മുകളിൽ അപ് ടു നയൻറ്റി സിക്സ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസിനേക്കാൾ കുറവാവുമ്പോൾ എൻ ബൈ പി റേഷ്യോ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് അന്നേരവും ന്യൂക്ലിയസ് സ്റ്റേബിൾ ആണ് ഹെവി ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് അൺസ്റ്റേബിൾ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊരു ഒരു പ്ലോട്ടാണ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ന്യൂ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഒരു ഗ്രാഫ് വരച്ചിരിക്കുകയാണ് എക്സ് ആക്സിൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസും വൈ ആക്സിൽ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസും ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇത് ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ ഈ പച്ച കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ഓക്കെ ഈ റെഡ് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആണ് ശരിക്കും സ്റ്റേബിൾ ന്യൂക്ലിയസ് അപ്പൊ അറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വന്റി വരെ ആവുമ്പോ ഇവിടെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വന്റി വരെ ഉണ്ടാവുമ്പോ എൻ ബൈ പി റേഷ്യോ വൺ ആണ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഈ സ്റ്റേബിൾ ഈ റെഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് സ്റ്റേബിൾ ന്യൂക്ലിയസ് ഇനി ട്വന്റിക്ക് മേലെ ആണെങ്കിൽ എൻ ബൈ പി റേഷ്യോ വൺ ആയാലും ന്യൂക്ലിയസ് സ്റ്റേബിൾ അല്ല പിന്നെയോ വണ്ണിനേക്കാൾ കൂടുതലാവണം നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് അന്നേരാണ് ന്യൂക്ലിയസ് സ്റ്റേബിൾ ആവുന്നത് അപ്പോൾ അപ് ടു നയൻറ്റി സിക്സ് ഇത് എയ്റ്റി കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിരിക്കും നയൻറ്റി സിക്സ് ഇത് ഈ നയൻറ്റി സിക്സ് വരെ സ്റ്റേബിൾ ന്യൂക്ലിയസ് ആവുന്നത് വെൻ എൻ ബൈ പി റേഷ്യോ ഈസ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് അപ്പം ഈ റെഡ് ലൈന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ശരിക്കും സ്റ്റേബിൾ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഒക്കെ എൻ ബൈ പി റേഷ്യോ ട്വൻറ്റി വരെ വൺ ആവണം ട്വൻറ്റി എബവ് ബട്ട് ബിലോ നയൻറ്റി സിക്സ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ആവുമ്പോഴാണ് സ്റ്റേബിൾ ന്യൂക്ലിയസ് കാണുന്നത് അപ്പം നമുക്കൊരു ലൈനിലല്ല ഈ എൻ ബൈ പി റേഷ് ഐ മീൻ സ്റ്റേബിൾ ന്യൂക്ലിയസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആസ് എ ബാൻഡ് അല്ലെ ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ഇതായത് ഈ ഗ്രീൻ ലൈൻ വരണം ഗ്രീനിലല്ല റെഡിലാണ് ഒരു ബാൻഡിലാണ് സ്റ്റേബിൾ ന്യൂക്ലിയസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് ബാൻഡ് ഈസ് കോൾഡ് ദ ബാൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓർ സോൺ ഓഫ് സ്റ്റെബിലിറ്റി അപ്പൊ അതിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി ബെൽറ്റ് എന്നും പറയാം ബാൻഡ് വാലി അല്ലെങ്കിൽ സോൺ ഓഫ് സ്റ്റെബിലിറ്റി a plot of the number of neutron versus the number of protons for stable
ഒരു ഐസോട്ടോപ്പ് ഉണ്ടാകും വിച്ച് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഐസോട്ടോപ്പ് വിച്ച് ഈസ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഇനി അറ്റോമിക് നമ്പർ എയ്റ്റി ത്രീക്ക് മുകളിലുള്ള എല്ലാ ഐസോട്ടോപ്സും റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ ഐസ് അതായത് നമുക്കറിയാം നയൻറ്റി സിക്സ് അറ്റോമിക് നമ്പർ നയൻറ്റി സിക്സ് വരെ സ്റ്റേബിൾ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ എയ്റ്റി ത്രീക്ക് മുകളിലുള്ള എയ്റ്റി ത്രീക്ക് മുകളിൽ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഉണ്ടാകുന്ന എലമെൻസിൻ്റെ എല്ലാ ഐസോട്ടോപ്സും റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആണ് ഐസോട്ടോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെയിം അറ്റോമിക് നമ്പർ ബട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് മാസ് നമ്പേഴ്സ് എയ്റ്റി ത്രീക്ക് മുകളിൽ ഐസോട്ടോപ്പിക് മാസ് മാസ് നമ്പർ വ്യത്യാസമുള്ള ഐസോട്ടോപ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം തന്നെ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ അത്രയുമാണ് നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയർ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ട്സ് ഇനി കുറച്ച് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ട്സും കൂടെ കാണാനുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ട്സ് ഇനി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദി ഗ്രേറ്റർ ദ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ദ മോർ ന്യൂട്രോൺസ് ആർ നീഡഡ് ഫോർ സ്റ്റെബിലിറ്റി അപ്പോൾ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടുമ്പോൾ കൂടുതൽ ന്യൂട്രോൺസ് വേണം സ്റ്റെബിൾ സ്റ്റേബിൾ ആണ് എന്തിനാണ് പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോൺ റിപ്ലേഷൻ കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ പ്രോട്ടോണുകളുടെ ഇടയിൽ ന്യൂട്രോൺസിനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് കൂടുമ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ ന്യൂട്രോൺസ് വേണ്ടി വരും ന്യൂക്ലിയസ് സ്റ്റേബിൾ ആകാൻ ഇനി നമുക്ക് പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് ദർ ഈസ് എ മാജിക് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഓർ ന്യൂട്രോൺസ് വിച്ച് ആർ അൺയൂഷ്വലി സ്റ്റേബിൾ ചില നമ്പറുകൾ അറ്റോമിക് നമ്പറുകളായിട്ടുള്ള ചില പെർട്ടിക്കുലർ നമ്പേഴ്സ് അറ്റോമിക് നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ആ ന്യൂക്ലിയസ് അൺയൂഷ്വലി സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടു എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഇതിനെ നമ്മൾ മാജിക് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഈ മാജിക് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് നോക്കാം ടിൻ ടിൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഹസ് ടെൻ ഐസോട്ടോപ്പ് പത്ത് ഐസോട്ടോപ്പുകളുണ്ട് ഇൻഡിയം ഇസെഡ് ഫോർട്ടി നയൻ ആണ് ആൻറ്റിമണി ഇസെഡ് ഫിഫ്റ്റി വൺ ഹാവ് ഓൺലി ടു ഫിഫ്റ്റിക്ക് തൊട്ട് താഴെ ഫോർട്ടി നയൻ ഉള്ള ഇന്ത്യവും ആൻറ്റിമണി തൊട്ട് മുകളിൽ ഫിഫ്റ്റി വണ്ണും അറ്റോമിക് നമ്പർ ഉള്ളതിനും രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് ഐസോട്ടോപ്പുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇസൺ ഫിഫ്റ്റി ഉള്ള ടിന്നിന് പത്ത് ഐസോട്ടോപ്പ് ഉണ്ട് ഇനി ഇനി ടു നോട്ട് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ആ ടു നോട്ട് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാജിക് നമ്പർ ആണ് അതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ന്യൂട്രോൺസ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ടു പ്രോട്ടോൺസ് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസും മാജിക് നമ്പർ ആണ് പ്രോട്ടോൺസും മാജിക് നമ്പർ ആണ് അപ്പം ലെഡ് ടു നോട്ട് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡബിൾ മാജിക് നമ്പർ ഉള്ള എലമെൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഹൈലി സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു മിക്കവാറും നമ്മൾ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സീരീസ് ഒക്കെ നോക്കി കഴിയുമ്പം എല്ലാത്തിൻ്റെയും ലാസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ലെഡ് ടു നോട്ട് എയ്റ്റ് ആണ് അത് ഭയങ്കര സ്റ്റേബിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇനി അതർ ന്യൂക്ലിയ ദാറ്റ് ഹാവ് മാജിക് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ബോത്ത് പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺസ് ആർ ഹീലിയം എച്ച് ഇ ടു ഫോർ അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ടു പിന്നെ ദ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസും ടു അത് മാജിക് നമ്പർ ആണ് ഓക്സിജൻ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പം എയ്റ്റ് തന്നെ എയ്റ്റ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് എയ്റ്റ് തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് കാൽഷ്യം ട്വൻറ്റി നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ട്വൻറ്റി നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ഓൾസോ ട്വൻറ്റി ദേ ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് ഡബിൾ മാജിക് ആൻഡ് ആർ പെർട്ടിക്കുലർലി സ്റ്റേബിൾ അപ്പം ഡബിൾ മാജിക് നമ്പർ ഉള്ള എലമെൻസ് ആണ് ഹീലിയം ഓക്സിജൻ കാൽസ്യം ലെഡ് ഇതെല്ലാം തന്നെ അൺയൂഷ്വലി സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ന്യൂക്ലിയർ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ട് ഫാക്ടുകളാണ് കുറച്ച് ഇതാണ് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റേബിലിറ്റി ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് അതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇനി കാണാനുള്ളത് 